गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो एक टर्म आएगा कंडक्टर कंडक्टर आप लोग पढ़े हो वो ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि फ्री चार्जेस जिसके अंदर में इजीली फ्लो कर सकते हैं या तो द कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू ये करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग स्टडी करते हैं जो चालक हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या तो उससे करंट इजीली से पास हो सकता है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मोबाइल चार्ज मोबाइल क्यों क्योंकि मूव कर सकते हैं जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन इसको ले जा सकते हैं जो भी है तो कंडक्टर के अंदर में भी इजिली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे मोबाइल चार्जेस तो बेस्ट कंडक्टर आप लोग जानते हैं सिल्वर है और बहुत सारा हो सकता है कॉपर एलमोनियम एक्सेट्रा इसी के जस्ट विपरीत उल्टा में इंसुलेटर हम लोग ऐसा सब्सटेंस को बोलेंगे जिसके अंदर में आपका फ्री चार्जेस नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर में नहीं होते जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता हाँ कुछ हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन ये संख्या में इतने कम होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक करेंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना संभव नहीं होता लेकिन एक बात याद रखिए कोई परफेक्ट इंसुलेटर या परफेक्ट कंडक्टर नहीं हो सकता जैसे अगर हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर वैसा जिसके अंदर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ये बोलना ठीक नहीं है लेकिन इसके तुलना में अगर इसका अगर बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ग्लास रबर प्लास्टिक ड्राइव एट्सेट्रा अब हम लोग कंडक्टर के अंदर में दो तरह का चार्जेस हम लोग को मिलेगा कंडक्टर के अंदर में एक चार्जेस को हम लोग बोलेंगे फ्री चार्जेस जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि एटम से निकल जाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फ्री चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है बाउंड चार्जेस बाउंड चार्जेस मीन्स कंडक्टर के अंदर में कुछ पॉजिटिव आयन्स भी हम लोग को मिलेंगे जो कि लेटिस पॉइंट में वो ऑसिलेट कर सकते वो वाइब्रेट कर सकते लेकिन वो लोग फ्री नहीं है वो लोग बंधे हुए पूरा लेटिस में वो लोग बंधे हुए इसीलिए लोग को हम लोग बोलेंगे बाउंड चार्जेस थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम करते हैं जैसे एलमोनियम का अगर बारे में हम लोग बात करें तो एलमोनियम एटम के बारे में अगर बात करें आप लोग जानते हैं एलमोनियम एटम में थर्टीन प्रोटोन थर्टीन इलेक्ट्रॉन रहता है और एलमोनियम एटम जो कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये न्यूट्रल हो जाता है लेकिन ये अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर अगर हम लोग इसका देखेंगे तो ये न्यूक्लियस में थर्टीन प्रोटोन है और दो इलेक्ट्रॉन इसमें आठ इलेक्ट्रॉन और उसमें तीन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने निकाल दिया अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहता तो थर्टीन इलेक्ट्रॉन थर्टीन प्रोटोन ये न्यूट्रल आइटम होता लेकिन चूंकि न्यूक्लियस से ये जो ऑर्बिट है ये थोड़ा सा डिस्टेंस है इसीलिए न्यूक्लियस में जो प्रोटोन है पॉजिटिव चार्जेज इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो कुलम फोर्स जो लगा रहा है जो बांधने का प्रयास जो कर डिस्टेंस बढ़ने से चूंकि आप लोग जानते हैं कुलम फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू आर स्क्वायर तो ये कुलम फोर्स घट जाता इसीलिए हल्का सा एनर्जी अगर बाहर से हम लोग थोड़ा सा भी थर्मल एनर्जी अगर हम लोग देंगे दे आर फ्री दे विल बी इजिली फ्री ये लोग को आसानी से हम लोग फ्री कर सकते हैं और लोग यहाँ से आराम से लोग निकल सकते हैं तो ये जो बहुत सारे एलमोनियम आइटम अगर लेटेस्ट में अगर होंगे मैंने कोई सब्सटेंस के अंदर में अगर बहुत सारे एलमोनियम आइटम रहेंगे उस एलमोनियम आइटम से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो उसका नाम होगा एलमोनियम आयन और ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकल गए ये फ्रीली आराम से उस लेटेस्ट स्ट्रक्चर में आराम से वो मूव कर सकते हैं इसलिए इसको हम बोले फ्री चार्ज है लेकिन अब तो ये आइटम नहीं रहा अब तो ये आयन बन गया आयन क्यों जैसे मान लीजिए अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकला तो प्रोटोन तो जितना का उतना ही है थर्टीन प्रोटोन है लेकिन ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन है इसका हम ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व प्रोटोन को कैंसिल करेंगे लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज तो कैंसिल नहीं हो रहा इसलिए एलमोनियम प्लस हो गया जिसको हम बोलेंगे एलमोनियम आयन ये एलमोनियम आयन बाउंड हो गया लेटेस्ट पॉइंट में या बाउंड हो गया ये जो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए वो तो फ्रीली मूव करेंगे लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा इसलिए इसको हम बोलेंगे बाउंड चार्ज अब हम बात करते हैं कुछ इंसुलेटर्स के बारे में जैसे एक टर्म आएगा आप लोगों को बार बार सुनने को मिलेगा डायलेक्ट्रिक तो डायलेक्ट्रिक आर दो टाइप ऑफ इंसुलेटर हुज बिहेवियर विल गेट मॉडिफाइड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वैसा इंसुलेटर जिसका बिहेवियर थोड़ा सा बदल सकता वैसा इंसुलेटर हम लोग बोल सकते हैं डायलेक्ट्रिक बहुत सारा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया तो डायलेक्ट्रिक भी एक प्रकार का इंसुलेटर है लेकिन सब इंसुलेटर डायलेक्ट्रिक नहीं भी हो सकते तो डायलेक्ट्रिक हमारा दो तरह का हो सकता है एक पोलर डायलेक्ट्रिक दूसरा है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक तो इसको थोड़ा सा ह
पोलर मॉलिक्यूल बहुत सारा पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस को बोलेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ सब्सटेंस को बोलेंगे नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक तो कैसे मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल का फिगर भी यहाँ पर हम लिए हैं और यहाँ पर नॉन पोलर का भी एग्जाम्पल का फिगर लिए जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हो इंटर फर्स्ट ईयर में सेंटर ऑफ मास इसी तरह से सेंटर ऑफ चार्ज भी हम लोग को समझना पड़ेगा पोलर टर्म आर आपका डाइपोल से डाइपोल का मतलब आप लोग पढ़े हो इक्वल और अपोजिट चार्जेस होना चाहिए ये अगर पांच कुलम का है तो ये भी पांच कुलम का ही होना चाहिए लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं टू डाइपोल आप लोग पढ़े दैट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन डाइपोल डाइपोल में क्या होना चाहिए दो चार्ज होना चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए अपोजिट नेचर होना चाहिए कुछ डिस्टेंस होना चाहिए जब वो बनेगा डाइपोल तो कैसा मॉलिकुल को या कैसा एटम को हम लोग बोलेंगे पोलर एटम या पोलर मॉलिकुल ना वैसा मॉलिकुल जिसमें पॉजिटिव चार्ज का केंद्र जैसे मॉलिकुल के अंदर या एटम एक तो ले लेते हैं जैसे एटम में पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में रहता है ये सब है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में और इसके चार और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जैसे ये सब इलेक्ट्रॉन घूम रहे तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मान लीजिए यहाँ पर गिर रहा पॉजिटिव सारा पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ गिर रहा लेकिन सारा नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ नहीं गिर रहा मान लीजिए यहाँ गिर रहा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग जगह में है पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग जगह में कुछ डिस्टेंस है तो ये बन गया आपका डाइपोल क्योंकि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर एक जगह में ना गिरे अगर कंसाइड ना करे तो ऐसा मॉलिकुल का हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिकुल लेकिन पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अगर एक ही जगह में गिर जाए दोनों के बीच में डिस्टेंस जीरो हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिकुल तो पोलर मॉलिकुल से बना हुआ डायरेक्ट्रिक को ही हम लोग बोलेंगे पोलर डायरेक्ट यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले रहे जैसे एच का तो एच टू यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन में आप लोग जानते हैं प्लस चार्ज होता है यहाँ पर भी प्लस चार्ज तो एच प्लस एच प्लस इसका सेंटर गिर यहाँ पर टू प्लस और ओ में तो टू माइनस रहता ही है तो ये टू माइनस और टू प्लस तो ये पॉजिटिव चार्ज दो ठो है और नेगेटिव चार्ज भी दो ठो है तो दोनों का मैग्नीट्यूड दो दो है और एक प्लस है एक माइनस है दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी है इसीलिए इस मॉलिकुल को बोलेंगे पोलर मॉलिकुल तो बहुत सारा एच टू मॉलिकुल मिल करके जो डायलेक्ट्रिक बना रहा है उसका हम बोलेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक जैसे मान लीजिए यहाँ पर एच का हम लोग ले रहे हैं मैंने एच टू मॉलिकुल ले रहे हैं तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अगर इस जगह में गिर जाए पॉजिटिव चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का सेंटर भी यहीं पर गिरता है तो एच टू मॉलिकुल में जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर गिर रहा है वहीं पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी गिर रहा है दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रह रहा इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिकुल और बहुत सारा नॉन पोलर मॉलिकुल मिलकर के आपका बनेगा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक ऐसे पोलर डायलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो क्या होगा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे तो क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो पहले हम लोग बात कर डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है माना डायलेक्ट्रिक को हमको पोलराइज करना पोलर बनाना तो ये तो ऑलरेडी पोलर मॉलिकुल है ही तो एक पोलर मॉलिकुल को अगर डायलेक्ट्रिक माने एक पोलर मॉलिकुल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में देते हैं तो वैसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर एक नॉन पोलर मॉलिकुल या बहुत सारा नॉन पोलर मॉलिकुल या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देंगे तो क्या होगा इसके बारे में पहले हम लोग बात करते हैं उसके बाद हम लोग ये भी बात करें बहुत सारा पोलर मॉलिकुल है लेकिन सारा पोलर मॉलिकुल का डाइपोल मोमेंट एक ही तरह का होगा बात करें ऐसा नहीं ये एक तो मॉलिकुल है इसका डाइपोल मोमेंट हो सकता है इधर है ये एक तो मॉलिकुल है डाइपोल मोमेंट इधर है एक तो मॉलिकुल है डाइपोल मोमेंट इधर है एक तो मॉलिकुल है डाइपोल मोमेंट इधर है सबका डाइपोल मोमेंट तो अलग अलग हो सकता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में देंगे ये पोलर है पोलर ही रहेगा ये भी पोलर है पोलर ही रहेगा सब तो पोलर ऑलरेडी है लेकिन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के देने के चलते इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा जिसके चलते इसका डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में रोटेट होगा और ये पूरा डायलेक्ट्रिक हो क्या होगा पोलराइज्ड होगा तो इसको हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन लेकिन आज फिगर में हम समझाएंगे एक नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को हम लोग रखते हैं तो आप लोग जानते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में क्या होगा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह में लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे क्या अलग अलग जगह में होगी अलग अलग जगह में नहीं एक ही जगह में है लेकिन
सरफेस चार्ज डेंसिटी जैसे आप लोग पढ़े हो लाइन चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी माना होता है सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया चूंकि ये हम लोग लाइन नहीं लिए ये हम लोग लिए क्या प्लेट लिए दो प्लेट है ये एक पॉजिटिव प्लेट है ये एक आपका नेगेटिव प्लेट है और इस प्लेट के अंदर में एक नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक हम लोग रखते हैं तो पॉजिटिव प्लेट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से जाता है ये नेगेटिव की तरफ तो यहाँ पर जो चार्जेज है चार्ज तो हर जगह में तो चार्ज का जो डेंसिटी है ये सरफेस में जो चार्जेज है इसका जो डेंसिटी है उसका हम लिखेंगे सिग्मा सिग्मा मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी ये अगर लाइन रहता तो इसमें हम लोग लिखते हैं लेमडा लाइन चार्ज डेंसिटी अगर ये वॉल्यूम रहता तो लिखते रो ये सब आप लोग पढ़े तो ये है प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा तो यहाँ पर सब आपका जो मॉलिकूल जो है ये है नॉन पोलर मॉलिकूल ऐसा मॉलिकूल लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें फोर्स लगाए ये पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव इसके बीच में रिपल्सन होगा और ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव इसके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये जो नेगेटिव चार्जेज का जो सेंटर है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाए और पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेगा पहले जो एक ही जगह में था अब थोड़ा सा अलग हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे पहले था नॉन पोलर अब वो बन गया पोलर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डाल करके पोलर बनाने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलेंगे डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिए देखिए सब मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव अलग हो गया अब ये पोलराइज हो गया इसके सर्फेस में कुछ पोलराइज चार्जेज आ गया इधर में नेगेटिव चार्ज आ गया डायरेक्ट्रिक के अंदर इधर में कुछ पॉजिटिव चार्जेज आ गया तो इसके अंदर में एक हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये ईपी इसको हम लोग बोलेंगे जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन अगर ये कंडक्टर रहता तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर का होता उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का होता इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हम लोग प्रूव किए इसके पहले वो होता है जरूर लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट्रिक है तो डायरेक्ट्रिक के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये बहुत कम होता है और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है इसलिए ये इसको कैंसिल नहीं कर पाता ये ज़्यादा है और ये कम है तो हम लोग बोलेंगे इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ना दिस माइनस दिस इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वेल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आप लोग फ्यूचर जो क्लासेस है उसमें आप लोग समझ में आएंगे खास करके जब कैपेसिटर के बारे में स्टडी करेंगे तब समझ में आएगा तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है